আমরা এখন ফার্স্ট যে রাইটারটা পড়তেছি সেটা হচ্ছে কি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওনাকে ছাড়া হচ্ছে বা ইংরেজি সাহিত্য কল্পনায় করা যায় না উনি না থাকলে ইংরেজি সাহিত্যটা অপূর্ণ থেকে যেত ঠিক আছে উনি হচ্ছে ওনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কোনো তেমন কারো নলেজ নাই ঠিক আছে লাইক হচ্ছে আমাদের নজরুলের মতো মানে উনি গড গিফটেড নলেজ ঠিক আছে তাহলে ওনার যে জিনিসটা প্রথম জিনিসটা পড়ে কি আসছেন চল্লিশ পঁচিশ আছে ওনার জন্ম সাম ওনার জন্ম হচ্ছে কত দেখেন পনেরোশো চৌষট্টি পনেরোশো চৌষট্টি ষোলোশো ষোলো এই 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 প্রশ্নটা আসছিল হচ্ছে আপনার চল্লিশ পঁচিশ সিএসে তাহলে দেখেন আমি বিসিএস কোয়েশন দিয়ে আপনাদের একবার বুঝাই দিচ্ছি তাহলে প্রশ্নটা আসছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম সংখ্যা পনেরোশো চৌষট্টি ঠিক আছে তাহলে দেখেন এটি কীভাবে মনে রাখবে পাঁচের সাথে এক যোগ করলে কত হয় ছ হয় পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করলে কত হয় চার তাহলে দেখেন পনেরোশো চৌষট্টি পাঁচের সাথে এক যোগ করেন কত পাইছেন ছয় পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করেন কত চার তাহলে এটা কি মনে রাখার কোনো কিছু আছে আপনি বলতে পারেন ওনার জন্ম তারিখ এবং জন্ম মৃত্যু হচ্ছে প্রোডাক্ট মেজিক নাম্বারের মতো এটা আপনি ইজিলি মনে রাখতে পারেন পাঁচের সাথে যোগ করলে ছয় হয় পাঁচ থেকে বিয়ে করলে কত চার চৌষট্টি ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এটা হচ্ছে মৃত্যু সাল ঠিক আছে আর তেইশে এপ্রিল হচ্ছে তার জন্ম মৃত্যু আরেকটা ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন করতে পারে এই তেইশে এপ্রিলে মৃত্যুবরণ করছেন আরেকজন হচ্ছে প্রমিনেন্ট পয়েট যাকে বলা হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের কি রোমান্টিক যুগে একজন রাইটার যিনি পয়েট লোরিয়েট ছিল ওনার নাম হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কিন্তু মৃত্যু সালও কি তেইশে এপ্রিল পরীক্ষা যদি প্রশ্ন করে তেইশে এপ্রিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যদি আর কে জন্মগ্রহণ মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাহলে সেটা হচ্ছে কি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এটা মনে রাখবেন আর উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু তার প্রিফেস টু লিরিকাল ব্যালেন্স পাবলিশের মাধ্যমে কি হয় রোমান্টিক যুগের যাত্রা শুরু করে এবং উনি কি ছিল পয়েট লোরিয়েট ছিল রাজসভার কবি ইস বিস ইজ একটা পয়েট আর প্রশ্ন আসছিল পয়েট লোরিয়েট মানে কি দা কুড পয়েট অফ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের রাজসভার কবি ইস এটা মনে রাখবেন খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যে তথ্যটাও দিলাম তাহলে আসেন তাহলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার জন্ম হচ্ছে পনেরোশো ষোলোটি আর মৃত্যু হচ্ছে ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ হচ্ছে কত তেইশে এপ্রিল আর তেইশে এপ্রিল আরেকজন রাইটার মৃত্যুবরণ করছেন সেটা হচ্ছে কি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোন যুগের কবি রোমান্টিক যুগে একজন বিখ্যাত কবি তার উপাধি হচ্ছে কি পয়েন্ট অফ নেচার আচ্ছা আসেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ জন্মগ্রহণ করেন দেখেন স্টার্ট ফোর আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কি জন্মস্থান স্টার্ট টু টাউন অ্যাবার্ন এটা হচ্ছে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড ইউকে তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করে তাহলে আনসার করছে কি স্টার্ট ফুড আবার অ্যাবার্ন ইংল্যান্ড ইউকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখেন ওনার উপাধি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে কি কি উপাধি দেওয়া হয় ওনাকে ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড বলা হয় নাট্যকার অনেক খ্যাতি প্রসিদ্ধমান নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে বলা হয় সর্বযুগের সর্বকালের একজন বিখ্যাত নাট্যকার তাহলে প্রশ্ন এটা কিন্তু দুইভাবে হয় যদি বলে আপনাকে মানে হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট প্লেয়ার রাইট অফ অল টাইমস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হচ্ছে কি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আর যদি বলে মডার্ন যুগের গ্রেটেস্ট নাট্যকার প্লেয়ার রাইট তাহলে সেটা হচ্ছে জিবি শো মনে রাখবেন যদি মডার্ন যুগের গ্রেটেস্ট প্লেয়ার রাইট বলে সেটা হচ্ছে জিবি শো আর যদি অল দ্য টাইমস বলে পুরো ইংরেজি সাহিত্যে তাহলে কি এটা হচ্ছে আপনার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এটা মনে রাখবেন তারপর আসেন ওনাকে বলা হচ্ছে ডেজলিং সান এই ডেজলিং সান ঠিক আছে ডেজলিং এই সান এই উপাধি দিয়েছিলাম হচ্ছে টেনিসন তাহলে টেনিসন কে টেনিসন হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগের একজন বিখ্যাত কি কবি যিনি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ মারা যাওয়ার পরে ইংরেজি ইংল্যান্ডের কি হন পয়েট লোরিট হন রাজসভার কবি ঠিক আছে এবং টেনিসন থেকে প্রায় সময় হচ্ছে আপনার কি আছে কোটেশন আসে এবং ওনার কবিতাগুলো আসে টেনিসনে কি ছিল পয়েট লোরিট ছিল ইংল্যান্ডের কখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ মারা যাওয়ার পরে আঠারোশো তিপ্পান্ন আঠারোশো তেতাল্লিশ সালে যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ মারা যায় তখন হচ্ছে কি টেনিসন কি হয় ইংল্যান্ডের পয়েট লোরিয়েট ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন 
ঠাকুরমাকে বলা হচ্ছে পয়েট অফ হিউম্যান নেচার পয়েট অফ হিউম্যান নেচার তাকে বলা হচ্ছে পয়েট অফ হিউম্যান নেচার এই উপাধি দিয়েছিল হচ্ছে শ্যামুয়েল জনসন ডক্টর শ্যামুয়েল জনসন তাহলে দেখেন শ্যামুয়েল জনসন নিয়ে একটা জিনিস মনে রাখবেন ইংরেজি আমরা যে ডিকশন রিতে ইউজ করি ডিকশন নারী না ডিকশন রি এই ডিকশন রিতে ইউজ করি প্রথম ইংরেজিতে ডিকশন রি লিখেন হচ্ছে কে সেটা হচ্ছে কি ডক্টর শ্যামুয়েল কে জনসন এটা মনে রাখবেন আর যে ডিকশন রি লেখে তাকে বলা হচ্ছে কি লেগজিগ্রাফার কি বলে লেগজিকোগ্রাফার ওকে এরপর আসেন ওনাকে বলা হচ্ছে বার্ড অফ এমন তাহলে দেখেন উনি কোথায় জন্মগ্রহণ করছে এবান এই এবান শহরে এই জন্য উনাকে বলা হচ্ছে এবান আর বার্ড মানে হচ্ছে কি বার্ড মানে হচ্ছে কবি চারণ কবি তাহলে মনে রাখবেন বার্ড মানে হচ্ছে কি কবি চারণ কবি আর এটা দেখেন বার্ডটা একটু মনে রাখেন এই যে বি আই আর ডি বার্ড এই বার্ড মানে হচ্ছে পাখি ঠিক আছে আর এই বি এ আর ডি বার্ড মানে হচ্ছে কি চারণ কবি আর উনি কোন শহরের অ্যাবান এই যে অ্যাবান শহরে যে স্টেট ফুড আবন অ্যাবানে জন্মগ্রহণ করছে ধরুন আমরা যদি কেউ যদি মনে করেন কোন জায়গায় জন্মগ্রহণ করে যেমন আমাদের কক্সবাজার একটা এলাকা আছে কুতুব দিয়া ওর নামের সাথে কি লাগে কুতুবি ঠিক আছে যেমন দেখবেন অনেকে হচ্ছে নানুপুরে জন্মগ্রহণ করে কি নানুপুরি দিয়ে ঠিক আছে যেমন অনেকে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে কি লিখে আল্লাহ আজহার এই যে মিজানুর রহমান যেমন লিখে ঠিক আছে এরকম হচ্ছে কি কি অনেকে লিখে কেউ এলাকার নাম লিখে কেউ হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটির নাম লিখে ঠিক আছে ঠিক সেম ওয়ার্ডসের উপাধি ছিল হচ্ছে কি বার্ড অফ এভান তুমি যেহেতু এভানের জন্মগ্রহণ করছিল এই জন্য উনাকে এভানের কি বলা হয় চারণ কবি বলা হয় এই কয়টা ইনফরমেশন কিন্তু কি লাগবে মনে রাখবেন তাহলে উনার উপাধি হচ্ছে কি ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড গ্রেট প্লেয়ার আর ডেসলিং সান এটা দিয়েছেন টেনিসন আর পয়েন্ট অফ হিউম্যান নেচার ঠিক আছে উনি মানুষের প্রকৃতি উনি মানুষের জীবনকে অনেক বেশি রিড করতে পারতেন মানে ওনার নাটকগুলো পড়লে মনে হয় উনি প্রতিটা মানুষের জীবনকে কি মানে একজন সাইকোলজিস্ট যেভাবে অ্যানালাইসিস করে অ্যানালাইসিস করে কি করে মানে বুঝতে পারে যে আসলে ওনার লাইফে কি করতেছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওই ব্যক্তি লিখতো মানুষের জীবনটাকে এমনভাবে নিখুঁতভাবে উনি অঙ্কন করত তার নাটকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতো যেন মনে হচ্ছে কি উনি প্রতিটা মানুষকে কি করছে ডায়াগনোসিস করছে টেস্ট করে দেখছে এই জন্য ওনাকে বলা হচ্ছে পয়েন্ট অফ হিউম্যান নেচার এটা দিয়েছেন ডক্টর শ্যামুয়েল জনসন ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন বার্ড অফ এভান উনি হচ্ছে কি এবানের কবি এটা মনে রাখবেন ওকে बारोटा তাহলে এই ইনফরমেশনটা মনে রাখবেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক সংখ্যা হচ্ছে কয়টা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক সংখ্যা হচ্ছে সাঁত্রিশটা ওই সাঁত্রিশটার মধ্যে বারোটা ছিল হচ্ছে ট্রাজেডি আর পনেরোটা ছিল হচ্ছে কি কমেডি আর দশটা ছিল হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল প্লে আচ্ছা ট্রাজেডি কি ট্রাজেডি হচ্ছে যখন এই যে প্রোটাগনিস্ট প্রোটাগনিস্ট মানে কি প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে কি বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় চরিত্র সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার মেইন ক্যারেক্টার ঠিক আছে যেটাকে আমরা কি বলি নাটকের নায়ক বলি ঠিক আছে নায়ক হচ্ছে কি প্রোটাগনিস্ট যে নাটক হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট মারা যাবে ঠিক আছে তখন সেই নাটক হচ্ছে কি ট্রাজেডি যেমন বাংলা আমরা বাংলা সিনেমায় কি দেখতে পাই নায়ক বাপ্পারাস বেশিরভাগ সময় কি যায় নায়িকা একদম না ফেসে এসে কি যায় মারা যায় ঠিক আছে ঠিক সেম এই বাপ্পারাসের মতো হচ্ছে কি ট্রাজেডিগুলোতে হিরু হিরু কি যায় মারা যায় আর কমেডিটা হচ্ছে কি পাই নায়ক নায়িকা তো পায় তাদের মিলন হয় শোকের সংসার হয় আর হিস্ট্রিক্যাল প্লে হচ্ছে কোনগুলো যেগুলো হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত বেশিরভাগ দেখবেন হচ্ছে রাজা অথবা রানী নিয়ে রানীদের কি জীবন নিয়ে কি রচিত হয় হিস্ট্রিক্যাল প্লে ঠিক আছে 
যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ফার্স্ট প্লের নাম হচ্ছে কি হেনরি সিক্স আর হেনরি সিক্স ছিল হচ্ছে ইংল্যান্ডের একজন রাজা যার যারকে নিয়ে কি করা হয় নাটকটা রচনা করা হয় এই জন্য ওই হেনরি সিক্সকে বলা হয় হচ্ছে কি হিস্ট্রিক্যাল প্লে যেমন আপনার একটা প্রশ্ন যে তেতাল্লিশ তম বিশ হাজার ছিল জুলিয়াস সিজার কোন ধরনের প্লে এটা আমরা সবাই জানি হচ্ছে এটা ট্রাজেডি ঠিক আছে যেহেতু জুলিয়াস সিজার একজন হচ্ছে রোমান জেনারেল তা আমরা জানি হচ্ছে কি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে নাটকগুলাতে ব্যক্তির নাম রয়েছে ঠিক আছে প্রোটাগনিস্টের নাম রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ট্রাজেডি আর যদি ব্যক্তির নাম না থাকে সেগুলো হচ্ছে কি কমেডি আর রাজা নাম থাকে অথবা রোমান সংখ্যা থাকে সেগুলো হচ্ছে কি হিস্ট্রিক্যাল প্লে ঠিক আছে কিন্তু হচ্ছে আপনি জুলিয়াস সিজার এটা তেতাল্লিশে যে প্রশ্নটা আসছিল এটা হচ্ছে কি হিস্ট্রিক্যাল প্লে কেন এটা হিস্ট্রিক্যাল প্লে কারণ ওই নাটকটা লিখা হয়েছিল কি রোমা এই রুমের একটা কি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখা হয়েছিল এই জন্য বলা হচ্ছে এটা কি হিস্ট্রিক্যাল প্লে ওটা মনে রাখবেন তেতাল্লিশ আসছিল এটা তাহলে বলেন তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার প্লে হচ্ছে সাঁত্রিশটা কমেডি হচ্ছে পনেরোটা হিস্ট্রিক্যাল প্লে হচ্ছে দশটা টোটাল হচ্ছে সাঁত্রিশটা উনি সোনার লিক্সগুলো হচ্ছে একশো চুয়ান্নটা ন্যারেটিভ পয়েন্ট লিক্স হচ্ছে তিনটা তাহলে তিনটা কোয়েগুলো হচ্ছে কি একটা হচ্ছে কি রেপ অফ দ্য লুকরি আরটা হচ্ছে কি লাভার্স কমপ্লেন্ট আরটা হচ্ছে কি ব্যানাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস এই তিনটা হচ্ছে তার ন্যারেটিভ পয়েন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এগুলো দিই এবার আসেন পরীক্ষার প্রশ্ন আসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হচ্ছে কত শতাব্দীর নাট্যকার উনি হচ্ছে সিক্সটিন সেঞ্চুরির সিক্সটিন উনি হচ্ছে কত শতাব্দীর নাট্যকার সিক্সটিন সেঞ্চুরি কি প্লে রাইট আচ্ছা দেখেন প্লে রাইট মানে হচ্ছে কি নাট্যকার এটা মনে রাখবেন প্লে রাইট মানে কি নাট্যকার আচ্ছা উনি কত শতাব্দীর নাট্যকার উনি হচ্ছে সিক্সটিন সেঞ্চুরি দেখেন কেন পনেরোশো কত পনেরোশো হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে দেখেন পনেরোশো চৌষট্টি মানে কি পনেরোশো হলে হচ্ছে পনেরোশো পনেরোশো এক যখন হবে তখন এটা ষোলো শতাব্দী হয়ে যায় এই জন্য পনেরোশো চৌষট্টি এই জন্য উনি হচ্ছে কত শতাব্দী নাট্যকার উনি হচ্ছে সিক্সটিন সেঞ্চুরি নাট্যকার আর একটা পরীক্ষে প্রশ্ন আসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো কত অঙ্কের আর উনি বিখ্যাত উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ফেমাস ফর উনি দেখেন উনি বিখ্যাত হচ্ছে কিসের জন্য প্লেয়ার জন্য এটা হচ্ছে ষোলোতম বিশেষ আসছিল এটা ষোলোতম বিশেষ আসছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ ফেমাস ফর ড্যাশ তাহলে কি প্লে প্লেয়ার জন্য কি ছিল বিখ্যাত ছিল আর উনার প্লেগুলো উনার প্লেগুলো হচ্ছে উনার প্লেগুলো ফাইভ এক্ট ছিল তাহলে দেখেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের প্লেগুলো কত একটা ছিল ফাইভ এক্ট ছিল আচ্ছা দেখেন কারণ যে লিখছেন কিং উইদাউট ক্রাউন এটা আমি লিখি না কেন এই জিনিসটা লিখলে আমার অনেক একটু ব্যাক আপ পাঠাবে লাগে কারণ ওনাকে ক্রাউন ছাড়া কিং উইদাউট ক্রাউন এটি কথাটা কেমন জানি না উনি এত একজন সম্মানিত ব্যক্তি এত সেলিব্রেট একজন পার্সন সাহিত্যে ওনাকে আমি এই উপাধিটা আমার মানে মন থেকে দিতে মন চাই না আমি লিখি না এটা ঠিক আছে আর এটা পরীক্ষা আসে ওনার ঠিক আছে দেখেন ফেমাস ফর হচ্ছে কি প্লে এটা ষোলোতম বিশেষ আসছিল ওনার হচ্ছে প্লেগুলো কয়েকটা ফাইভ এক্ট আচ্ছা অ্যাক্ট মানে কি অ্যাক্ট মানে হচ্ছে অঙ্ক একটার বাংলা হচ্ছে কি অঙ্ক ঠিক আছে আর একটের ছোট অংশ হচ্ছে তাহলে একটা ইংলিশে কি বলে মেজর ডিভিশন অফ প্লে একটা প্লে মেজর একটা ডিভিশন ঠিক আছে যেমন বইয়ের মধ্যে কি থাকে ভাগ থাকে না তাহলে প্লেয়ের মধ্যে কি থাকে ভাগ থাকে আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে নাটকগুলো লিখছে ওই নাটকগুলোতে কয়টা ভাগ ছিল পাঁচটা ভাগ আর এই ভাগগুলোকে বলা হচ্ছে কি ফাইভ অ্যাক্টস আচ্ছা আর একটের ছোট অংশ কে বলা হচ্ছে সিন এই সিন মানে হচ্ছে দৃশ্য ঠিক আছে তাহলে সিন হচ্ছে কি অ্যাক্ট হচ্ছে বড় অংশ বড় পাঁচটা ভাগ আর সিন হচ্ছে কি অ্যাক্টকে ভাঙলে আবার যে ছোট ছোট অংশ ভাগ করি তাহলে সেটা কি হয়ে যায় সিন দৃশ্য আমরা যে নাটক দেখি জি বাংলা যে সিরিয়াল দেখি ওখানে কি এপিসিড ওয়ান এপিসিড টু এপিসিড থ্রি থাকে না পর ওয়ান দুই তিন থাকে না ওইগুলাকে বলা হচ্ছে কি সিন আচ্ছা তাহলে আসেন এরপর আসেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সময় রানী ছিল কে বলুন তো এ সময় রানী ছিল সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ বলে এটা আটত্রিশ দুই ছিল তাহলে এলিজাবেথ কি বলা হচ্ছে দেখেন গোল্ডেন ইংলিশ 
ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এলিজাবেথা এস এই প্রশ্ন হচ্ছে আর্টিস্ট বিশেষণ বুঝছেন তাহলে দেখেন সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় এলিজাবেথা নেসকে কেন এলিজাবেথা নেসকে বা স্বর্ণযুগ বলা হয় এই প্রশ্নটা হওয়ার আনসার হচ্ছে খুবই সহজ কারণ যতগুলো সেলিব্রিটি ছিল সবগুলো ছিল হচ্ছে এলিজাবেথা নেসে ঠিক আছে যেমন দেখেন আমরা কবিদের কবি বলি কি অ্যাডমন স্পেন্সার উনিও কিন্তু এলিজাবেথা নেজের কি একজন বিখ্যাত কবি এরপর আসেন এই উনি রানী সুন্দর যে বর্ণনা করে যে অ্যাপিকটা লিখেছিলেন ওটা হচ্ছে কি ফেরি কুইন ঠিক আছে এটা বিভিন্ন পরীক্ষা আসে এটা ফেরি কুইন মনে রাখবেন তারপর দেখেন সার ফিলিপ সিগনি একজন বিখ্যাত হচ্ছে কি অ্যাসিস্ট এবং ক্রিটিক ঠিক আছে উনিও কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিও হচ্ছে ছিলেন হচ্ছে কোন যুগে এই যে এলিজাবেথা নেজে এরপর আসেন এই চুয়াল্লিশে যে আসছিল ফ্রান্সিস ব্যাকন উনি হচ্ছে একজন গ্রেটেস্ট কি উনি একজন লয়ার ছিল এবং হচ্ছে উনি ইংরেজি সাহিত্যে কি প্রোজে ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ অথবা তাকে বলা হচ্ছে কি ফাদার অফ ইংলিশ এস এ এবারে যে আসছিল এবারে চুয়াল্লিশে যে প্রশ্ন আসছিল ফ্রান্সিস ব্যাকন ইস দেশ তাহলে কি এস এস উনি ছিল একজন কি প্রাবন্ধিক বিখ্যাত তারপর দেখেন উনিও এই যুগে এরপর আসেন ক্রিস্টিফার মার্লু বিখ্যাত একজন নাট্যকার যিনি হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মাত্র তিন মাসের বড় এই জন্য ওনাকে বলা হয় কি ক্রিস্টর ক্রিকেসর তারপর দেখেন উনিও হচ্ছে কোন যুগের উনিও হচ্ছে আপনার ক্রিস্টিফার মার্লো হচ্ছে কি এলিজাবেথ এনেছিল আর ক্রিস্টিফার মার্লোর একটা বিখ্যাত প্লে আছে সেটা হচ্ছে কি ডক্টর ফস্টাস এটা মনে রাখবেন এটার নাম হচ্ছে কি ডক্টর ফস্টাস ডক্টর ফস্টাসের লেখক হচ্ছে কি ক্রিস্টিফার মার্লো ঠিক আছে এইটা জিনিস মনে রাখবেন এরপর আসেন ব্যান জনসন তাহলে দেখেন ব্যান জনসনও কোন যুগে ব্যান জনসন হচ্ছে কি এলিজাবেথ এনেছিল তাহলে দেখেন আমি অনেকগুলা যে কবি সাহিত্যিকের নাম বললাম সবগুলো হচ্ছে কি কোন যুগের সবগুলো হচ্ছে এলিজাবেথ এনে যুগের তাহলে দেখেন এলিজাবেথ এনে যে আর দেখেন ইউনিভার্সিটি যে উইট ছিল ইউনিভার্সিটি উইট গুলো হচ্ছে কি কোন যুগের ছিল এলিজাবেথ এনে যে ইউনিভার্সিটি উইট গুলা কি করতো তারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় স্টেজ করে কি করতো নাটক করতো মানে কি মঞ্চ নাটক করতো ঠিক আছে তাহলে দেখেন ওই ওরাও কোন যুগের ছিল এলিজাবেথ এনে যুগে তাহলে দেখেন এলিজাবেথ এনে যে সাহিত্য কিরকম এখন বুঝতে পারছেন কিভাবে এনরিস হয়েছিল তাহলে এইভাবে যদি সাহিত্য যদি এনরিস হয় তাহলে এই যুগটাকে আপনি স্বর্ণযুগ না বলে কই যাবেন এই জন্য বলা হয় ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণযুগ হচ্ছে কোনটা এলিজাবেথান এস এটা হচ্ছে আসছিল কত আটত্রিশ চল্লিশ এসে তাহলে দেখেন আর দুইটা কিন্তু গোল্ডেন এস আছে একটা হচ্ছে পয়েম পয়েমের জন্য গোল্ডেন এস বলা হয় সেটা হচ্ছে রোমান্টিক এসকে কারণ রোমান্টিক যুগে সবগুলো ছিল কি কবি আমরা যেমন ছয়জন কবির নাম করি রোমান্টিক এস তারপর দেখেন উপন্যাসের জন্য স্বর্ণযুগ ছিল সেটা হচ্ছে কোনটা ভিক্টোরিয়ান এস কেন ভিক্টোরিয়ান এস উপন্যাসের জন্য স্বর্ণযুগ কারণ ভিক্টোরিয়ান এসে আমরা হচ্ছে ছয়জন কি নবেলিস্টকে পড়ে ঠিক আছে ওই সময় হচ্ছে নবেলিস্ট বিখ্যাত ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল হচ্ছে কি চার্লস ডিকেন্স উনি কোন যুগে ছিল ভিক্টোরিয়ান এজে ঠিক আছে এই জন্য মনে রাখবেন উপন্যাসের জন্য যদি স্বর্ণযুগ বলে সেটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান এস আর যদি কবিতার জন্য পয়েম অথবা লিরিকের জন্য স্বর্ণযুগ বলা হয় সেটা হচ্ছে কোন যুগের সেটা হচ্ছে আপনার রোমান্টিক এসের আর সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় সেটা হচ্ছে এলিজাবেথ এনেছে আর এখানে একটা মনে রাখবেন রানী এলিজাবেথের একটা বিখ্যাত কোটেশন আছে সেটা হচ্ছে বেস্ট লেটার অফ রিকম ম্যান দেশন তাহলে দেখেন এই উক্তিটা কাল দিন আগে দর্শন দাঁড়িয়ে পড়া হচ্ছে গুণ বিচারে এই উক্তিটা করা দেখেন হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ কুইন এলিজাবেথ তাহলে পরীক্ষায় আসে কুইন এলিজাবেথ দা ফার্স্ট পরীক্ষায় আসে আ গুড ফেস ইজ দ্য বেস্ট লেটার অফ রিকমেন্ডেশন হু সেট এটা হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ দা ফার্স্ট ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন তাহলে এই সেন্টেন্সের মানে হচ্ছে আগে দর্শন দাঁড়িয়ে পরে গুণ বিচারে আরও যদি ফ্রেজ আকার করেন লাভ এট ফার্স্ট সাইট ঠিক আছে আপনি কাউকে দেখে ভালো লাগছে তাহলে আপনি তার জন্য কি করবেন রিকমেন্ডেশন করবেন তার জন্য সুপারিশ আর কাউকে দেখে আপনার ভালোই লাগে না তার জন্য আপনি কি সুপারিশ করবেন এই জিনিসটা বলছে হচ্ছে কি রানি এলিজাবেথ তাহলে এই জিনিসটা একটু কি রাখবেন মনে রাখবেন এরপর আসেন আসেন একজন লিখছেন নষ্ট অফ সিঙ্গিং বার্ডস এটা বলছে এলিজাবেথ এন এসকে বলা হয় এটা চারটা নাটক আছে যেগুলো হচ্ছে বাংলায় ট্রান্সলেট করা হয় এই প্রশ্ন গুলো আনসার দেখেন বাংলা সাহিত্যে যেমন ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে কি আপনার কি ইংরেজি সাহিত্য ইম্পর্টেন্ট এই চারটা নাটকের নাম দেখেন একদম হচ্ছে দেখেন
the Marseille of Venice. The Marcello Venice. Arata <clears throat> again. The Marcello Venice. I was it again. Taming of the shoe. It a corner to Munich to the Munich to the Kuran Bangla no Bakoran. It a Namuse Mukra Romani Bushikura Mukra Romani Bushikura. Are it also a horse on the bush? It also a Banamuti Citro Villas Banamuti. Citrobilash. Air Russian. Comedy of Error. Comedy of Error. Asa dekhen. Error mane ki bull na. Error mane ki bull. Tala dekhen. Bull mane ki brandi na. Ita kora hunchi ishcha shundu bidha shagor. Ishcha shundu bidha shagor. Ita naam silo hunchi. Branti Vilash Branti Maniki, Bull, Error Branti Vilash Tell again, a Branti Maniki Error, Error Maniki Bull, Branti Maniki Bull, Arita Goron Chicken, Shondo with the Shabu, Taming of the Shrew, it is Gotha Galga Dekla Mecta, which is a railway for the Castle, Taming of the Shrew, it is a Goron Munin Sodori, it is not Onovat Goron Chicken, Mukra Romani, Bushikur, the Marcent of Banis, it is a horse on the Gush. ये उपन्यास ये नाटक टर रोशन करने की बानो मुझे चित्र बिलास आठ टर रोशन करने रूमी एंड जुलेट रूमी एंड जुलेट इधर को रंग हरसों दो बुश इधर हमसे देखें चित्त हरा चित्त की हरा तले देखें ये चार्टा नाटो के नाम बांग्ला शहर के जमाने इम्पोर्टेन्ट इंग्लिश शहर के इम्पोर्टेन्ट कारण पूरी के आश्चर्य वाले इसी रोंदो विदेशा कोर कुल नाटक का उन्नत करें तले शिन्ना अच्छी की भ्रांति विलाश ठीक है अब आश्चर्य वाले भ्रांति विलाश नाटक की कुल इंग्लिश शहर के � तब राष्ट्र टेमेगन दफ शिव ये नाटक टाके बांग्ला उन्होंने बात करने मुक्रारों में मोनिचोदरी मुक्रारों में बोशी करो आर मास्टर डब बेंच के हॉर्स उन्होंने बोश उन्होंने बात करने की मानो होती चित्र विलास ओके क्लास दस शो में शुरू हुई से अच्छा अच्छा अपना अपना तेरे फ्रेंड के तू मेंशन करे आज के क्लास तो कुबे तो इम्पोर्टेंट क्लास एक से बेस्ट कुनो क्लास की होए इंग्लिश इंग्लिश इशारे ते जो नाम से सबसे बेस्ट क्लास होते हैं एक माने दुधी बोले आमी फाइव स्टार दिले बारे शेड होते हैं विलियम शेक्सपियर क्लास था और एक क्लास तो आपन William Shakespeare is the first time to write the song song. Swam song. Swam song means the first time to write the song song. Swam song means the first time to write the song song. The first time to write the song song means the first time to write the song song. Swam song. This is the first time to write the song song. And the first time to write the song song means the first time to write the tempest. ये टेम्पेस्ट एक तक कैरेक्टर से देखें केलिबन ये केलिबन कैरेक्टर इस चौलीस नौ बीसी रहस्य कुछ है तले देखें तले पोस्टों देखें कीबा भी क्या शुरू कॉमन पड़े शेदिन इस तरह देखें नामी आपने देखें सी देखें तले पुरी के आश्चर्य शायद इस नौ बीसी रहस्य विलियम शेक्सपियर शोरबोजी ये केलिवन का सिलो चौथीस्तों विषय से मानी केलिवन इस डी कैरेक्टर डैश अलग ही टेम्पेस्ट कुछ है और ये टेम्पेस्ट का एक्टर आरेक्टर चौथी तरह से मेन कैरेक्टर शेड नाम से पुस्पेरो प्रोस पेरो उन्हीं सिलों से प्रोटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट ये से अरे टेम्पेस्ट नाटो के प्रोटागोनिस्ट होते हैं क लेकिन एक लोचे की कैरेक्टर, ठीक है सर? 
ধ্যান দেখেন কেলিভানটা ছিল 44 পয়েন্ট ছিল যেটা রিসেন্টলি হলো এটা আচ্ছা তারপর আসেন এটা যদি সর্বশেষ সাহিত্য কর্ম হয় তাহলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার প্রথম নাটক কোনটা তাহলে দেখেন ফার্স্ট প্লে ফার্স্ট প্লে হচ্ছে কি হেনরি 6 হেনরি 6 এখানে মনে রাখবেন পার্ট 2 পার্ট 2 আচ্ছা প্রথম আমার সবচেয়ে বড় কোনটা লার্ডস লার্ডস হচ্ছে হ্যামলেট হ্যামলেট নাটক হচ্ছে সবচেয়ে শেখ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে হচ্ছে কি বিখ্যাত একটা নাটক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যদি বলে মানে গ্রেট প্লে কোনটা মানে ফেমাস অথবা পপুলার তাহলে সেটা হচ্ছে কি হ্যামলেট ঠিক আছে আর হ্যামলেটের একটা প্রশ্ন করতে পারে এটা প্রশ্নটা খুবই ক্রিটিক্যাল এটা হচ্ছে প্লে বিটুইন প্লে হ্যামলেট নাটক কি বলা হয় প্লে বিটুইন প্লে কারণ দেখেন হ্যামলেট নাটকের মধ্যে আরেকটা নাটক আছে ওই নাটকের নাম হচ্ছে দ্য মার্ডার অফ গঞ্জাগো তাহলে দেখেন হ্যামলেটের বাবা হ্যামলেটের বাবাকে কি করা হয় হ্যামলেটের বাবাকে তার চাচা ক্লডিয়াস মেরে ফেলে ঠিক আছে কেন মেরে ফেলে তার হচ্ছে তার সাথে রানী যে কার্টুট হ্যামলেটের যে মা ছিল তার সাথে তার কিছু এক্সট্রা মেরিটাল রিলেশনশিপ ছিল যার কারণে তাদের সম্পর্কটা ইয়ে করার জন্য কি করে রাজাকে মেরে ফেলে তো হ্যামলেট যে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে ওখান থেকে সে কোথায় চলে আসে ডেনমার্কে চলে আসে ঠিক আছে আসার পরে সে হচ্ছে তার বাবার প্রেতার তার সাথে তার দেখা হয় তখন বলে আমার স্বাভাবিক কি হয় না মৃত্যু হয়নি আমাকে কি করা হয়েছে মার্ডার করা হয়েছে বিষ পান করে মার্ডার করা হয়েছে বিষ তখন কি করে তো হ্যামলেট ওই জিনিসটা মানে ফাইন্ড আউট করার জন্য তখন প্রথমে হচ্ছে তার মাথায় আসে না তখন তার একটা বিখ্যাত উক্তি সে মানে প্রোনাউন্স করে চলিল কি মাথায় চিন্তা করে সেটা হচ্ছে কি টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশন সেটা হতেও পারে নাও হতে পারে কারণ হচ্ছে কি সে জানে মানে চাচা কখনো ভাইকে মারবে না ঠিক আছে কারণ আমরা সবই চিন্তা করি ভাই তো ভাইকে হত্যা করতে পারে না তখন সে হচ্ছে মাথায় যে ব্রেন স্ট্রুমিং করে ব্রেন স্ট্রুমিং মানে হচ্ছে চলিল কি মনে রাখবে ইংলিশের ক্ষেত্রে চলিল কি মানে হচ্ছে কি মানে থিঙ্কিং করা কোথায় ব্রেনের মধ্যে সেটা যদি আমি আমি যে ব্রেনের থিঙ্কিং করি সেটা কেউ শুনে না সেটা আমি জাস্ট নিজেই বুঝি ঠিক আছে কোনো কথা যদি আমি বলি আইনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার আশেপাশে কেউ কিন্তু কথাটা শুনে না তখন সে রাগে বলা সেই সলিডোকি তখন তার বিখ্যাত সলিডোকে বলে টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নটা দেখেন পঁচিশতম বিসিএস উনত্রিশতম বিসিএস উনচল্লিশতম বিসিএস তিনটা বিসিএস কিন্তু এই প্রশ্নটা হয়েছে টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এটা কার উক্তি এটা হচ্ছে হ্যামলেটের উক্তি এবং এটা হচ্ছে হ্যামলেটের কি সলিডোকি ঠিক আছে এটা মনে রাখবে আর একচল্লিশতম বিসিএস একটা প্রশ্ন আসছিল হ্যামলেট হ্যামলেট ইজ দ্য প্রিন্স অফ দ্যাশ হ্যামলেট হচ্ছে কি ডেনমার্কের প্রিন্স এটা মনে রাখবেন আর এই তেতাল্লিশতম বিশেষ একটা প্রশ্ন আসছিল হ্যামলেট নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড কি মানে পটভূমি কি তাহলে হ্যামলেট নাটকের পটভূমি হচ্ছে কি হ্যামলেট যেহেতু ডেনমার্কের প্রিন্স তাহলে কি ওনার পটভূমি হচ্ছে কি ডেনমার্ক তাহলে দেখেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নগুলো কীভাবে আসতেছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমি আপনাকে দৌড়ে দিচ্ছি হ্যামলেট নাটকের প্রিন্স হচ্ছে হ্যামলেট কোথাকার হ্যাম ডেনমার্কের প্রিন্স এটা একটা আসছে তারপর হচ্ছে আর একটা প্রশ্ন আস নেক্সট যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে কি হ্যামলেট নাটকে কি বলা হয় প্লে 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 বিটুইন প্লে নাটকের মধ্যে নাটক আছে এই জন্য কি প্লে বিটুইন প্লে আর এই জন্য হচ্ছে নাটকটার আকার কি হয়ে যায় বড় হয়ে যায় এই জন্য এটা হচ্ছে কি লার্স প্লে এরপর আসেন স্মল প্লে সবচেয়ে ছোট সেটা হচ্ছে কমেডি অফ এরর তাহলে দেখেন যেহেতু আমার এটা সাঁত্রিশতম বিশেষে আসছে সর্বশেষ সাহিত্য কর্মটা তাহলে আমার প্রথমটা আসবে না এটা কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নাই তাহলে দেখেন আমি পরীক্ষায় কিভাবে এত বেশি কমন ফেলি যেমন দেখেন আমার লিড এক্সপার্ট বইটা থেকে একচল্লিশতম বিশেষে চোদ্দোটা কমন তেতাল্লিশতম বিশেষে এটা থেকে আঠারোটা কমন পনেরোটার পরে আরও তিনটা কি বাংলাদেশ এফেয়ার্স এবং গুড গভর্নেন্স কমন পড়ছে তারপর দেখেন চুয়াল্লিশতম বিশেষে এটা থেকে কি চোদ্দোটা কমন তাহলে দেখেন পনেরোটার মধ্যে এই চোদ্দোটা আঠারোটা কমন ফেলানো কি এত সহজ বাই তাহলে আমি কি করছি আমি পিএসসিকে ভালো মতো কি করছি অ্যানালাইসিস করছি এরপর আমি ডিপার্টমেন্ট আমার টিচাররা যেগুলো শিখেছে ওই জিনিসগুলো আমি ভালো করে অ্যানালাইসিস করছি দেন অ্যানালাইসিস করে আমি কি লিখলাম বই লিখলাম লিখার কারণে আমি হচ্ছে কি আপনাদের মানে কমন ফেলা নামার জন্য সহজ হয়ে গেছে আর এই জিনিসের এই সাহিত্য জিনিসটা এত ইজি কেমনে পড়াইতে পারে কারণ আমি হচ্ছে এই ব্যাচটার আগে পঁয়তাল্লিশ ব্যাচের আগে ছয়টা ব্যাচ পড়াইছি উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তিয়াল্লিশ চল্লিশ এখন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মানে আমার সেভেন্থ ব্যাচ পড়ানি তাহলে দেখেন আমি ষাটটা বেস বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পড়াইছি তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে আমার দেখা হয়েছে মিট হয়েছে তাহলে আমি বুঝি
ব্রেনের মধ্যে আমি জিনিসটা ইনপুট দিতে পারবো সেই জিনিসটা আমার কি হয়ে গেছে এখন বোঝা হয়ে গেছে যার কারণে আমি ইজিলি তাদেরকে ইনপুটটা দিতে পারি এবং হচ্ছে পিসি আমি ইজিলি কি করতে পারি হ্যাক করতে পারি যার কারণে হচ্ছে আমার কি করা যায় ইজিলি কম করা যায় আর সব করতে হচ্ছে আল্লাহ রহমত ঠিক আছে এরপর আসুন चाचारेक्सप्रेशन देख তো যখন দেখে যে তাকে ইয়া করে হত্যা করা হয় তখন হচ্ছে চাচা মিলন একটু মানে কি ওঠে নড়ছর ওঠে কারণ তো ওই দৃশ্যটা ওঠে হঠাৎ তার কোন মনে পড়ে যে তার বাইকে যে বা মারছে মনে পড়ে তখন হ্যামলেট ওঠে দেখে বুঝতে পারে যে না আমার চাচাই হচ্ছে কি কালফিটস ঠিক আছে তখন হচ্ছে কি কি করে সে চাচাকে ছুরি দিয়ে মেরে ফেলে আর ওর মা হচ্ছে কি ওই হ্যামলেটের জন্য যে বিষ রাখছিল ওইটা হচ্ছে ভুলে এটা খেয়ে ফেলে আর হ্যামলেট হচ্ছে বিষ মিশ্রিত শরীর আঘাতে হ্যামলেট নিজেও মারা যায় मार्डर পেট বেসের ক্লাস শুরু হবে ইনশাল্লাহ আমরা চব্বিশ তারিখ থেকে শুরু করব এটা আজকে গ্রুপ করা হয়েছে সবকিছু ফাইনাল করা হয়েছে আপনারা যারা ভর্তি হবে এটা হচ্ছে ইনশাল্লাহ চব্বিশ তারিখ থেকে আমার ফার্স্ট লেকচারটা শুরু হবে ঠিক আছে আর আপনাদেরকে এতটুকুই বলতে পারি ইনশাল্লাহ এই বেসে যারা ভর্তি হবেন এই বেসটা হচ্ছে পুরো একটা আউট স্ট্যান্ডিং ব্যাচ আমি এমনভাবে কোর্সটাকে ডিজাইন করেছি যে আপনাকে হচ্ছে ইংলিশের একেবারে আলফাবেট থেকে শুরু করে একদম হচ্ছে কি অ্যাডভান্স লেভেল সবগুলো করবে আর একটা একদম রেফারেন্স দিয়ে বলি এখানে আমি ক্লিপস টুবেলের উপর দুইটা ক্লাস রাখছি যে ক্লিপস টুবেল আমিও অ্যাডমিশন টেস্টের সময় যখন পড়ছি আজ থেকে দশ এগারো বছর আগে তখন আমি চার হাজার টাকা দিয়ে ক্লিপস টুবেলটা পড়ছি এরপর দেখেন কমন মিস্টেকের উপর দুইটা ক্লাস রাখছি তাহলে কয়টা চারটা ক্লাস যেগুলো হচ্ছে খুব অ্যাডভান্স লেভেলে যেগুলো হচ্ছে আইবিএ বলে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন হচ্ছে কি কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোতে কঠিন যে প্রশ্নগুলো হয় ওখানে হচ্ছে প্রশ্নগুলো হয় এরপরে আমি আরও যে আপনাদের আরো কয়টা ছেচল্লিশটা লিডার দশটা আরো যে ক্লাসগুলো রাখছি পুরোটা এমনভাবে কোর্স ডিজাইন করছি যে ইনশাল্লাহ আপনাকে এটা অল জব ইংলিশ হয়ে গেছে করে মানে অল জব কি ইংলিশ এই এটা করলে ইনশাল্লাহ দেখবেন সব জবের জন্য আপনার জন্য কি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে আমার কথাটা আপনার বিশ্বাস করার কোনো দরকার নাই আপনি জাস্ট হচ্ছে আমাদের যে প্রসপেক্টাস দেওয়া গ্রুপে দিয়েছে ওই প্রসপেক্টাস সাথে অন্য যে টিচাররা পড়াচ্ছে অনলাইনে তো এখন মানে ভুড়ি ভুড়ি টিচার হয়ে গেছে ওনাদের প্রসপেক্টাসটা মিলাই দেখবেন তাহলে আপনি নিজেই ফাইন্ড আউট করতে পারবেন আসলে কোন টিচার কি পড়াচ্ছে আর কোন টিচার চাপা মারতেছে আর কোন টিচার চাপা মারতেছে না ঠিক আছে আর আমি চাপা মারা ভাই নিজে পছন্দ করি না আমি হচ্ছে এটাই বিলিভ করি আমি যতটুকু জানি আপনাকে আমি ততটুকু শিখাবো এবং আমি এটাই বিশ্বাস করি আমার স্টুডেন্ট আমার চেয়ে অনেক বেশি আউট স্টুডেন্ট রেজাল্ট করবে এই থিওরিটা বিশ্বাস করতে হচ্ছে কারা জানেন এই যে দেখেন এই থিওরিটা বিশ্বাস করতে হচ্ছে দেখেন এরা দেখেন শিক্ষকের চেয়ে কিন্তু স্টুডেন্ট গুলো অনেক ফেমাস তা আমিও বিশ্বাস করি যারা আমার স্টুডেন্ট তারা ইনশাল্লাহ আমার চেয়ে অনেক বেশি কি করবে নলেজ অ্যাসিভ করবে ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে অতটুকু দেওয়ার জন্য আমি উজার বাবু অতটুকু দেওয়ার চেষ্টা করব ইংলিশে আল্লাহর মধ্যে আমার ফোর স্কিল ক্লিয়ার লিটেসা একটা স্কিল ফাইভ স্কিল আপনাকে ফাইভ স্কিল আমি ক্লিয়ার করার জন্য ইনশাল্লাহ সবসময় চেষ্টা করবো ঠিক আছে তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবে ভালো কিছু হবে তাহলে আমি দেখেন আপনাদেরকে চলি নেক্সট প্রোডাক্টটা বলি हेमलेट <coughs> छोट 
তারপর আসেন পুরীকে আসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে কবিতাগুলো লিখছে এটা কোন ছন্দে লিখছে এটা হচ্ছে দেখেন কম্পোস্ট হিজ সনেট তার সনেট গুলো হচ্ছে কম্পোস্ট করছে আই আম বিগ পেন্টামিটার আই আম বিগ পেন্টামিটার দেখেন প্যান্টা মানে হচ্ছে পাস পাস মাত্রা তাহলে দেখেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো কবিতাগুলো হচ্ছে সনেট যেগুলো লিখছে ওগুলো হচ্ছে কত মাত্রা সেগুলো হচ্ছে পাঁচ মাত্রা এটা কিন্তু সাঁত্রিশের প্রশ্ন সাঁত্রিশ নম্বর ছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কম্পোজ সিরিজ সনেট দেশ তাহলে আনসার ছিল হচ্ছে কি আই আমি প্যান্টা মিটার প্যান্টা মানে হচ্ছে পাঁচ মিটার মানে হচ্ছে মাত্রা পাঁচ মাত্রা আচ্ছা আসেন তারপর পুরী কি আসতে পারে সনেটের কিন্তু একটা রাইম স্কিম আছে যেমন আমরা কলেজে থাকতে একটা মাইকেল মধুসূন দত্তে একটা কবিতা পড়ছিলাম বঙ্গভাষা ওই কবিতায় আপনার কি করছেন মেমোরাইজ করছেন না মানে অস্টেট সেস্টেটে কি ক ক ক ক এগুলো মুস্তে পারছে না এরকম একটা এখানে রাইম স্কিম আছে রাইম স্কিম ঠিক আছে কিন্তু ছন্দটা এই ছন্দটা হচ্ছে কি দেখেন এটা মনে রাখবেন আমি সঙ্গে লিখছি বারো বারো ছত্রিশ ছত্রিশ ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন সাতাত্তর তাহলে দেখেন ওয়ান মানে হচ্ছে এ টু মানে হচ্ছে বি ঠিক আছে থ্রি মানে সি ফোর মানে ডি ই এফ আর সেভেন মানে হচ্ছে কি জি জি তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে রাইম স্কিমটা কি তাহলে কি এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি ঠিক আছে এই জন্য আপনি সংক্ষেপে মনে রাখবেন হচ্ছে কি বারো বারো চৌত্রিশ চৌত্রিশ ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন সাতাত্তর এটা মনে রাখবেন তাহলে আপনার পাকাম আবার আসেন পরীক্ষায় আর একটা প্রশ্ন আসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কোন থিয়েটারে নাটক করতেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার অধিকাংশ নাটক কোন থিয়েটারে করতেন ওই থিয়েটারের নাম দিই ওটার নাম হচ্ছে গ্লুপ থিয়েটার বেশি নাটক করেছে গ্লুপ থিয়েটারে বুঝছেন এই গ্লুপ থিয়েটারে আর এই গ্লুপ থিয়েটারটা হচ্ছে কোথায় ইংল্যান্ডে যেহেতু ওনার জন্ম ইংল্যান্ড ইউকে আর এটাকে গ্লুপ থিয়েটার বলা হচ্ছে কেন দেখেন অনেকটা হচ্ছে এরকম ছিল এটা হচ্ছে স্টেজ বুঝছেন তাহলে পারফরমার এখানে স্টেজ স্টেজ করত আর যারা হচ্ছে কি আপনার স্টেজ এইভাবে আর এদিকে এদিকে সকল হচ্ছে অডিয়েন্স এরা সবাই হচ্ছে কি অডিয়েন্স মানে এক পাশ দিয়ে এক পাশে হচ্ছে কি আপনার এক পাশে হচ্ছে স্টেজ আর তিন পাশে হচ্ছে কি অডিয়েন্স তাহলে এটা কি একটা গ্লোব আকারে না বৃত্ত আকারে না এই থিয়েটারটার নাম ছিল হচ্ছে কি গ্লোব থিয়েটার এটা আমার বইয়ে দেখবেন একটা ছবি দেওয়া আছে গ্লোব থিয়েটার আচ্ছা আমি দেখবেন এই যে দেখেন এই একটা মঞ্চ মঞ্চের সাথে কি দেওয়া আছে একটু কাছ থেকে দেখেন একটা মঞ্চ দেখা যাচ্ছে আর দেখেন তিন পাশে এটা চার দিকে রাউন্ড করে দেওয়া আছে এটাকে বলা হচ্ছে কি গ্লোব থিয়েটার खुबी <coughs> স্মার্টলি বইটা লেখা হেন্নু টাকার লেখা বইটা পড়লে আপনি এমনি ওটো প্রেমে পড়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে এটা বইটা আপনারা কি করবেন এটা আমার হচ্ছে কি আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবারে এটা বইটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হবে পঁয়তাল্লিশতম বিসিএসের জন্য চুয়াল্লিশতম প্রশ্ন অ্যাড করে আপনারা এটা বইটা কালেক্ট করে নেবেন আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবারের মধ্যে ইনশাল্লাহ মার্কেটে পাবেন বই প্রিন্ট হয়ে গেছে জাস্ট হচ্ছে এখন বাইন্ডিংটা বাকি আছে ঠিক আছে এটা পেয়ে যাবেন এই বইটা তাহলে আসেন এরপরে যে আসেন এরপরে দেখেন কিভাবে প্রশ্ন পরীক্ষা কমন পড়ে আমি দেখে আপনাদের একটু সাঁত্রিশ তম পরীক্ষা আসছিল দেখেন ওতেলু ই যায় দেখেন মরিস ক্যাপচে এটা আসছিল হচ্ছে কত সাঁত্রিশ তম বিসিএসে বুঝছেন কত তম বিসিএসে সাঁত্রিশ তম বিসিএসে ওতেলু ছিল একদম কালো আফ্রিকান মোট জাতি যিনি কি করতো যিনি একজন হচ্ছে খুবই একজন ফেমাস কি ছিল যোদ্ধা ছিল যার সাহসিকতা এবং 
এত বেশি সে দেশ জয় করত যার জয়ের কথা শুনে দেশ দিব না সে ছিল কিন্তু হোয়াইট সাদা ঠিক আছে শ্বেতাঙ্গ সেও কিন্তু কি কালো প্রেমে পড়ে যায় তখন হচ্ছে কি সে কি করে ওই ড্যাস দিব না উতেলুর যে ওয়াইফ ছিল ড্যাস দিব না সে কিন্তু উতেলুর প্রেমে পড়ে যায় এবং পরে বাবার অমান্যতা সত্ত্বেও সে কি করে তাকে বিয়ে করে ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবেন আর ড্যাস দিব না উতেলুকে কি দিছিল উতলের দেশ জীবনাকে একটা কি দিছিল রুমা দিছিল হ্যাঙ্কার শিপ এগুলো পরীক্ষা আসে উতলে কোথায় একটা উতলে না থাকে দেশ জীবনা কোথায় কাকে একটা উতলে না থাকে ঠিক আছে আর হচ্ছে কি আপনার হ্যাঙ্কার শিপ এটা হচ্ছে কি রুমা কেয়া দিয়েছিল এটা উতলে দিয়েছিল কাকে দেশ জীবনাকে ভালোবাসা টুকে নিয়েছে টুকে নাও ফ্লাও তারপর দেখেন তাহলে এটা ছিল মরিস ক্যাপ্টেন না তারপর দেখেন হ্যামলেট কীভাবে কম করছে দেখেন তাহলে এটা আমি পরীক্ষায় ওদেরকে মনে রাখতাম হচ্ছে এইভাবে সংক্ষেপে মনে রাখবেন হচ্ছে ওয়েন উতেলু মরিস ক্যাপ্টেন দেখেন হ্যামলেট स्कटिस जेनारे स्कटिश जेनारे তাহলে এটা আমি ওদেরকে মনে রাখতাম হচ্ছে কিভাবে দেখেন এম এস সংক্ষেপে মনে রাখবেন কি এম এস তাহলে কি আছে কম্পিউটার কি আছে এম এ টু এম এস ওয়ার্ড আসে না অথবা এটা হচ্ছে কি ধরেন এম এস ধোনি ইংল্যান্ডের সাবেক ক্যাপচার এম এস ধোনি অথবা কি এম এস ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কি এম এস ওয়ার্ড তাহলে দেখেন আর এটা আসছিল হচ্ছে আপনার একচল্লিশ তম বিশেষ তাহলে দেখেন সাঁত্রিশ আমি যেটা যদি কমন ধরছি আমি ধরে নিছি যে কোনো সময় কি আসবে হ্যামলেট আসবে ঠিক আছে দেখলাম হ্যামলেট চলে আসছে নেক্সট যে কোনো সময় পাই আপনার এই যে ম্যাকবেদ এটা আসবে মানে ম্যাকবেথ হচ্ছে কি এই যে এম এস এম এস ওয়ার্ডটা স্কটিশ এরপর আসেন জুলিয়াস সিজার জুলিয়াস সিজার উনি হচ্ছে রোমান জেনার রোমান জেনার এটাকে মনে রাখি দেখেন জেয়ার তা আমি বলি হচ্ছে কি নেইমারের জার্সির পিছনে কি লেখা থাকে জেয়ার লেখা থাকে না জুনিয়র জেয়ার মানে কি জুনিয়র ঠিক আছে তাহলে দেখেন জুলিয়াস সিজার রোমান জেনার তাহলে দেখেন এই দুইটা দেখবেন এই দুইটা হচ্ছে যে কোনো সময় চলে আসতে পারে এম এস এবং জেয়ার যে কোনো সময় চলে আসতে পারে ওই দুটা তো আসছেন এই দুটা কি যে কোনো সময় চলে আসতে পারে তাহলে দেখেন আমি প্রশ্নগুলো এভাবে দেখেন সুক্ষাতি সূক্ষ কি করছি বিশ্লেষণ করছি আর আমি বুঝছি যে কোন ক্যারেক্টারটা পরীক্ষায় আসার মতো ইম্পর্টেন্সটা আমি জানে বলে কি আমি পিসিকে ইজিলি করে দিয়েছি এই সাঁত্রিশ থেকে একচল্লিশে হ্যাক করে রয়েছে এবার দেখেন এই দুটা আপনাদের বলছি এই দুটা দেখবেন পঁয়তাল্লিশ অথবা ছেচল্লিশ যে কোনো সময় ইনশাল্লাহ কপালে লেগে যাবে ट्रेजेडी गुल नाम लिखे दीसि देखें नायिका बंदुकेंगलियर प्रवेश रोमिओ एंड जुलियट एवं एंथनी एंड
দেখেন আমি যেহেতু ট্রাজেডি লিখছি তাহলে এই সবগুলো হচ্ছে কি ট্রাজেডি তাহলে মনে রাখবেন আমি যেহেতু এখানে ট্রাজেডি পুরোটা দিছি তাহলে আমি জানিছি সবগুলো ট্রাজেডি যেমন দেখেন হ্যামলেট হ্যামলেট না থাকে হ্যামলেট হচ্ছে কি একজন ব্যক্তির নাম উনি হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট ম্যাকবেথ না থাকে ম্যাকবেথ হচ্ছে কি স্কটিশ জেনারেল একজন ব্যক্তির নাম উতেলোতে হচ্ছে দেখেন উতেলো হচ্ছে কি মরিস ক্যাপচার ঠিক আছে তাহলে দেখেন তাহলে উনি একটা ব্যক্তির নাম তারপর দেখেন কিং ইয়ার ইংল্যান্ডের রাজা ব্রিটেনের কি ছিল রাজা ছিল আমরা ছোটবেলায় পড়ছি না এক রাজার তিন কন্যা ছিল একজন মেয়ে চিনির মতো ভালোবাসতো ওই গল্পটা হচ্ছে কি কিং ইয়ারের গল্পটা তারপর আসেন জুলিয়াস সিজার রোমান সম্রাট রোমান জেনারেল তারপর দেখেন রোমিও জুলিয়েট এটা তো আপনারা ভালোই জানেন প্রেমের কাহিনী ঠিক আছে তারপর দেখেন অ্যান্টোনিয়ান কি ক্লিপেটসন তাহলে অ্যান্টোনিয়া ছিল হচ্ছে কি রোমান জেনারেল আর ক্লিপেটটা ছিল হচ্ছে কি মিশরের রানী তাহলে দেখেন এটাও কি প্রেমের কাহিনী এবং ট্রাজেডি তাহলে এই আমি যে যেগুলো লিখছি সবগুলো দেখেন ব্যক্তির নাম এবং সবগুলো হচ্ছে কি ট্রাজেডি এদের গুলো দিয়েছি কি ট্রাজেডি তাহলে আমি যে প্রথম এক নম্বর গুলো দিলাম প্রোডাক্ট ছোট ব্যক্তির নাম হলে সেটা কি হয় ট্রাজেডি হয় ঠিক আছে তাহলে আপনারা যদি বুঝে দেখেন লিখেন ক্লিয়ার বুঝে থাকলে লিখেন একটু ক্লিয়ার ওকে তাহলে দেখেন এবার আমরা যে জিনিসটা পড়ব ভাই যে কোনো এইখানে হচ্ছে দেখেন এই এইখান থেকে ট্রাজেডি থেকে এই দেখেন হ্যামলেট থেকে প্রশ্ন হয়েছে তারপর হচ্ছে আপনার ম্যাকবেথ থেকে প্রশ্ন হয়েছে ম্যাকবেথ হচ্ছে কি নিজের কোনটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লেখা তার কি ম্যাকবেথ ছিল ওতেলে থেকে প্রশ্ন হয়েছে তারপর হচ্ছে কি জুলিয়াস সিজার জুলিয়াস সিজার থেকে কি হলো প্রশ্ন হলো জুলিয়াস সিজার থেকে তেতাল্লিশ তম বিশেষ প্রশ্ন হয়েছে নিজের কোনটা হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল প্লে আনসার ছিল হচ্ছে জুলিয়াস সিজার জুলিয়াস সিজার ট্রাজেডি আবার হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল প্লে কেন হিস্ট্রিক্যাল প্লে কারণ হচ্ছে ইন রোমের একটা কি ট্রু হিস্ট্রি নিয়ে কি জুলিয়াস সিজারটা লেখা মানে একটা হচ্ছে সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটা লেখা এই জন্য হচ্ছে কি জুলিয়াস সিজার ট্রাজেডি হবে অথবা তেতাল্লিশ তম প্রশ্ন অনুসারে এটা কি হবে হিস্ট্রিক্যাল প্লে হবে আচ্ছা আসেন তারপর হচ্ছে রোমিয়ান জুলিয়েট অ্যান্টোনিয়ান কি ক্লিপেট্র प्रश्न मान स्पेशल व्यतीत स्पेशल प्रश्न आज আপনার সাঁত্রিশ আটত্রিশ চল্লিশ একচল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ সবগুলো বিশেষে শেক্সপিয়ার থেকে তিনটা প্রশ্ন আসছে তাহলে বুঝেন শেক্সপিয়ার কতটুকু ইম্পর্টেন্ট একটা পার্সনকে আসতে পড়াচ্ছে আপনাদের তারপর আসেন কমেডি কমেডি হচ্ছে দেখেন মনে রাখেন এক নম্বর গুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি নাম ব্যক্তির নাম নেই ব্যক্তির নাম নেই कमन नाउन थे এখানে কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এস টা দেন টুয়েলভ নাইটস না টুয়েলভ নাইট টুয়েলভ নাইট এন্ড ওয়েল পড়ল লাইক ইট শিউ मानी 
তারপর দেখেন মিড সামার নাইট ড্রিম মিড সামার নাইট ড্রিম তারপর হচ্ছে কি টুয়েলভ নাইট তারপর দেখেন অ্যান্ড ওয়েল মানে কি অল সোয়েল দেড অ্যান্ড সোয়েল অল সোয়েল দেড কি অ্যান্ড সোয়েল ঠিক আছে সর্বশেষ ভালো দেয় সব দেখেন তারপর হচ্ছে দেখেন এজ ইউ লাইক ইট এবারে যে প্রশ্ন আসছিল না সুইট আর দ্য ইজিস অফ কি অ্যাডভার্সিটি এই কথাটা বলতে হচ্ছে ডিউ সিনিয়র ঠিক আছে এটা হচ্ছে কোন নাটক বলছিল এজ ইউ লাইক ইট ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমি প্রত্যেকটা কিন্তু নাটকের ইম্পর্টেন্স আপনাদেরকে এমনি দেখেন দৌড়ে দৌড়ে কিন্তু কি মাইক্রোস্কোপের মতো আমি বুঝাই দিচ্ছি তারপর দেখেন এরপর হচ্ছে দেখেন শিউ এটা হচ্ছে কোনটা টেমিক অফ দ্য শিউ যেটা হচ্ছে কি কে অনুবাদ করছেন এটা টেমিক অফ দ্য শিউ মুনি চৌধুরী কি মানুমতির চিত্রবিলাস তারপর দেখেন কমেডি এরর মানে হচ্ছে কি কমেডি অফ এরর যেটা হচ্ছে ঈশ্বরন্দ বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্য অনুবাদ করেছেন কি ভ্রান্তি বিলাস তারপর দেখেন মেজার ফর মেজার মেজার ফর মেজার হচ্ছে কি কমেডি ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন মেজার ফর মেজার হচ্ছে কমেডি কিন্তু ছত্রিশ সম বিশেষ একটা প্রশ্ন আসছিল মেজার ফর মেজার কমেডি এটা এ নাম্বার ছিল হচ্ছে কমেডি দেখেন বি নাম্বার ছিল ট্রাজি কমেডি দেখেন এটা কমেডি মেজার ফর মেজার এটা কমেডি এটা কিন্তু ট্রু কিন্তু এখানে কি আছে ট্রাজেডি ইলিমেনও আছে আর ট্রাজেডি কমেডির জন্য কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাহলে দেখেন মেজার ফর মেজার যেহেতু ট্রাজেডি আছে কমেডি আছে তাহলে এটার এপ্রোভিয়েট আনসারটা হচ্ছে কোনটা ট্রাজেডি কমেডি এটা হচ্ছে ছত্রিশ বিশেষ প্রশ্ন বুঝছেন এই প্রশ্নটা ঠিক সেম প্যাটার্ন আটটা প্যাটার্ন পরে সেটা হচ্ছে দেখেন চল্লিশতম বিশেষ আসছিল রেপ অব দ্য ল এটা হচ্ছে দেখেন ওখানে ছিল হচ্ছে রেপ অব দ্য ল এপিক আর আরেকটা ছিল হচ্ছে কি মক এপিক বুঝছেন তাহলে এটা যে এপিক এটা সত্য ঠিক আছে কিন্তু এটা সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে কিসের জন্য মকের জন্য কারণ ওখানে কি করা হয়েছিল স্যাটায়ার করা হয়েছিল সমাজে ত্রুটি বিচ্যুতি কি তুলে দেওয়া হয়েছিল তাহলে এটার আনসার হচ্ছে কি মক এপিক তাহলে এটা আছে দেখেন চল্লিশে তাহলে প্যাটার্ন দেখেন ছত্রিশে যে প্যাটার্নটা আছে চল্লিশও কি সেম প্যাটার্নটা আছে বাট আরেকটা প্রশ্ন প্যাটার্নটা কি সেম তা আপনি যদি এবার প্যাটার্ন যদি ধরতে পারেন তাহলে কি হবে আপনাকে প্রশ্ন কমন ফেলানো কি এরকম হাতের মুখে বুঝছেন তো আমি যে আপনাদেরকে যেভাবে অ্যানালাইসিস করে ধরে দিচ্ছি তাহলে প্রতিটা কোর্স সেভাবে ইনশাল্লাহ ধরে দিব এম সিকিউ সহ পুরা লিড এক্সপার্টটা আপনাদেরকে ধরে ধরে ইনশাল্লাহ বোঝাই দেবো দশটা ক্লাস মানে অনেক আমি ভাই কনফিডেন্সে ক্লাস নিই ছয়টা ক্লাসে আমি কী করে ফেলি আপনারা হচ্ছে কি লিটারেসি শেষ করে ফেলি মাঝে মধ্যে কোচিং থেকে বলে যে স্যার পাঁচটা ক্লাসে শেষ করে দেয় তখন হচ্ছে আমি ম্যারাথন ক্লাস নিয়ে পাঁচটা অথবা তিনটা চারটা ক্লাসে শেষ করে ফেলি তো সেই জায়গায় আপনাদের হচ্ছে কত ডাবল দেওয়া হয়েছে দশটা ক্লাস তাহলে আমরা আটটা যুগে আটটা ক্লাস করবো দুইটা হচ্ছে সলভ ক্লাস করবো এরপরে দেখবেন ইনশাল্লাহ লিটারসে দেখবেন পানির মতো সহজ হয়ে যাবে দীপঙ্গর হালো লিখছেন ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাস আর আনিসুর রহমান আনিস লিখছেন ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাস তারপর আসেন তাহলে আসেন এবার পূর্ব হচ্ছে আমরা আপনার ট্রাজি কমেডি গুলা ট্রাজি কমেডি দেখেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পাঁচটা হচ্ছে কি আছে ট্রাজি কমেডি মানে কি দেখেন ট্রাজেডি প্লাস কমেডি ট্রাজেডি প্লাস কি কমেডি দুইটা ইলিমেন্ট যদি একসাথে থাকে তখন সেটা কি বলে ট্রাজি কমেডি এরকম পাঁচটা নাটক আছে এই পাঁচটা নাটকের নাম আমরা লিখবো এবং দেখেন পড়ল <coughs> যদি শুধু কমেডি থাকে তাহলে দেবেন কমেডি আর যদি ট্রাজি কমেডি সহ থাকে কমেডি এমন ট্রাজি কমেডি তাহলে দেবেন হচ্ছে ট্রাজি কমেডি এরপর আসেন ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার বোঝা আমি তো ক্লিয়ার দেখতেছি কি বলে ক্লিয়ার বোঝা যায় না 
এটা মনে হয় আপনার ফোনে আপনার নেটওয়ার্কের প্রবলেম আমার তো দুইটা ফোনে সামনে যে আমার ফোনে দেখেন ক্লিয়ার ঠিক আছে আমার পিছনের ক্যামেরায় পিছনের ক্যামেরায় ক্লিয়ার তাহলে দুইটাতে ক্লিয়ার আমার দুই জায়গায় তো ক্লিয়ার হয়েছে এখানেও ক্লিয়ার আপনার ওখানে মানে এটা হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কের প্রবলেম আচ্ছা এরপর আসেন তাহলে দেখেন ট্রাজিক কমেডিগুলো হচ্ছে কি মার্সেন্ট মার্সেন্ট অফ ব্যানিস ট্যাম্পেস্ট উইন্টার স্টেল সিম্বিলাই মেজার ফর মেজার এই মেজার ফর মেজার কাজ ছিল কোথায় টার্টি সিক্স বিসিস তাহলে দেখেন আমরা ট্রাজেডি পড়লাম কমেডি পড়লাম তাহলে এবার হচ্ছে গিয়ে ট্রাজেডি কমেডি পড়ছি এবার পড়বো হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল প্লেগুলো হিস্ট্রিক্যাল প্লে তাহলে হিস্ট্রিক্যাল প্লেগুলো হচ্ছে কি দেখেন এইগুলো হচ্ছে রাজার নাম মনে রাখার সূত্র হচ্ছে কি এক নম্বর হচ্ছে কি রাজার নাম প্লাস হচ্ছে কি আছে রোমান সংখ্যা আছে রোমান নাম্বার আছে যেমন দেখেন কিং জন রিসার্ট দুই তিন মানে রিসার্ট টু রিসার্ট থ্রি দুই দুইকে সাথে নিয়ে হ্যান্ডি হ্যান্ডি ফোর ফাইভ সিক্স এইট এর হিস্ট্রি লিখে তাহলে দেখেন এই ফোর ফাইভ সিক্স এইট এগুলো কি এগুলো হচ্ছে দেখেন হ্যান্ডি সিক্স এটার নাম হচ্ছে এরকম হ্যান্ডি ফোর ফোর মানে হচ্ছে কি এরকম হ্যান্ডি ফোর তারপর হচ্ছে কি হ্যান্ডি সিক্স এই হ্যান্ডি সিক্স কে বলা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কি ফার্স্ট প্লে এটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কি ফার্স্ট প্লে বুঝছেন তাহলে মনে রাখবেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোকে এই হিস্ট্রিক্যাল প্লে যেগুলো হচ্ছে ঐতিহাসিক নাটক বাংলাকে বলে ঐতিহাসিক নাটক তাহলে এগুলো হচ্ছে কি আছে রাজার নাম আছে এই যে রাজার নাম আছে আর কি আছে রোমান সংখ্যা এই যে আমার রোমান নাম্বার পাইছি না আর দেখেন হ্যান্ডি সিক্স এরা হচ্ছে ইংল্যান্ডের রাজা ছিল এরা ইংল্যান্ডকে শাসন করছে ঠিক আছে হ্যান্ডি ফোর তারপর হ্যান্ডি সিক্স হ্যান্ডি এইট এগুলো হচ্ছে ইংল্যান্ডে কি ছিল রাজা ছিল তারপর হচ্ছে কিং জন এখান তো আসছে তাহলে দেখেন তাহলে রাজার নাম এবং রোমান সংখ্যা যদি পান সেগুলো হচ্ছে কি নাটক সেগুলো হচ্ছে ঐতিহাসিক নাটক বা হিস্ট্রিক্যাল প্লে তাহলে দেখেন আপনাকে আমি মোটামুটি এখন হচ্ছে গিয়ে একটা মার্ক অথবা দুইটা মার্ক ক্লিয়ার করে দিচ্ছি বুঝছেন এখন আমার আর একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টারের নাম লিখে দেওয়া এবং হচ্ছে কোনটা কোটেশন ইম্পর্টেন্ট সেটা বলা বুঝছেন তাহলে বাকি ক্লাসগুলো আমাদের এখন তো হয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ একটু সবাই শেয়ার করেন তো দেখি বেশি করে আপনারা ভাই এত সেলফিশ কেন কি ফ্রি ফ্রি ক্লাসের কি আসলে কোনো ভ্যালিউ নেই আমার ক্লাসগুলো দেখেন কোচিং কিন্তু একদম মানে লাইন ধরে ক্লাস করার জন্য ঠিক আছে আবার ক্লাসে কিন্তু আমাকে আল্লাহর মতো অনেক পেমেন্টও দেয় কিন্তু আপনাদের ফ্রি নিচ্ছি কেন কারণ হচ্ছে কি আমাদের একটা ইচ্ছে হচ্ছে কি আপনাদেরকে হেল্প করা ঠিক আছে আর আপনাদের জাস্ট হচ্ছে যেটা ফ্রি নিচ্ছি জাস্ট 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 টেকনোলজিক্যাল একটা কি লজিস্টিক ফ্রি দেখেন ইংলিশটা এই যে আপনারা যে কোর্সটা অফার করলাম এটা দেখেন তিনজন টিচার তিনজন টিচার হচ্ছে আপনাকে ইংলিশ পড়াবে তার মানে বুঝেন দুজন হচ্ছে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইংলিশে আর একজন হচ্ছে ফরেন কেটার তাহলে তিনজন টিচারকে যদি আপনি ভাই এক হাজার বিশ টাকা দিয়ে পড়েন তাহলে কোনো টাকা হইল তারপর আসেন এবার দেখেন ক্যারেক্টার কোনো নাম বলেন এখানে দেখেন উতেলু উতেলু নাটকে দেখেন উতেলু নিজে উনি হচ্ছে কি মরিস ক্যাপ্টেন হচ্ছেন ওফেলিয়া ওফেলিয়া হচ্ছে এই যে উতেলু না সরি ওফেলিয়া উতেলু ড্যাশ ডি মোনা ড্যাশ ডি মোনা এটা হচ্ছে উতেলুর কি ওয়াইফ বিলি বুঝছেন আর এই উতেলো হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট 
আর এই যে ড্যাশ জীবন হচ্ছে হিরোইন নায়িকা ঠিক আছে আর ওর বাবার নাম হচ্ছে ব্রাবান শিব ব্রাবান শিব এই ব্রাবান শিব ছিল হচ্ছে ড্যাশ জীবন আর বাবা ঠিক আছে তাহলে দেখেন পুতুলে হচ্ছে একজন হচ্ছে ছিল যোদ্ধা উনি হচ্ছে মোর সেনাপতি ছিল উনি দেখতে কালো ছিল বাট অনেক সাহসী যোদ্ধা তাহলে দেখেন উনার এতগুলো দেশ জয় করতো যার কারণে হচ্ছে কি কি দেশ জীবন হোয়াইট হওয়া সত্ত্বেও কি পুতুলের প্রেমে পড়ে যায় আর বাস্তবে কি কিন্তু হোয়াইটরা কিন্তু মানে ব্ল্যাকদেরকে অনেক মানে কি করে ডাউন মনে করে কিন্তু এখানে কি হয়ে যায় ওনার সাহসিকতার কারণে উনি কি করে যায় প্রেমে পড়ে যায় মানে পার্সোনালিটির প্রেমে পড়ে যায় তো এখন হচ্ছে গিয়ে দেশ জীবনা বাবা ব্রাহ্মণ সেও তাকে কিন্তু কি উতলুকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে যদিও তার সেনাপতি প্রধান সেনাপতি কিন্তু তাকে বিয়ে দিতে চায় না কারণ সে হচ্ছে ব্ল্যাক ঠিক আছে তাহলে দেখেন কিন্তু দেশ জীবনা কি করে তাকে পালিয়ে বিয়ে করে আর এদিকে দেখেন এই উতেলু দেশ জীবনা একটা কি দেখ রোমা হ্যাম্পারশিপ গিফট যে আর এখানে যে ইয়াগু ছিল ইয়াগু হচ্ছে গিয়ে উতেলু কি করে ইয়াগুকে প্রমোশন না দিয়ে কি কি করে আর একজন অফিসার কি প্রমোশন দেয় যার কারণে হচ্ছে উতেলের মাথা নষ্ট হয়ে যায় তখন চিন্তা করে সরি ইয়াগুর মাথা নষ্ট হয়ে যায় তখন সে চিন্তা করে আমি উতেলের জীবন কি করে দেবো নষ্ট করে দেবো তাহলে কীভাবে নষ্ট করবো তাহলে কি সে যে দেশ জীবনাকে যে একটা হ্যাঙ্কারশিপ দিয়েছিল ওই হ্যাঙ্কারশিপটা সে কী করছে সে হচ্ছে এটা কেসিয়াসের রুমে তার ওয়াইফ এমিলিয়াকে দিয়ে কেসিয়াসের রুমে কি করে ওই হ্যাঙ্কারশিপটা রেখে আসে এবং উতেলোকে গিয়ে বলে আপনার ওয়াইফের সাথে ওনার কী আছে এক্সট্রা মেরিটালি আছে ঠিক আছে তখন সেই যে ওটা ভুল বুঝতে পারে সে দেশ জীবনাকে কি করে বালিশের চাপা দিয়ে মেরে ফেলে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে পরে এমিলিয়া এসে তাকে বলে যে হচ্ছে এটা সবগুলা করছে হচ্ছে কে ইয়াবু দেশ জীবনা কিছু বিষ পাচ্ছিল তখন সে নিজেই কি করে ছুরির আঘাতে নিজে মারা যায় তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে কি ট্রাজেডি আর এখানে একটা ইয়াবুর একটা বিখ্যাত একটা লাইন আছে দেখেন মাই লর্ড আই লাভ দি নায়ককে যদি অনেক ভালোবাসতো তাহলে নায়িকার জীবনে তেজ পাতা ঘটাই দিত যে তার হচ্ছে তাকে মেরে ফেলা ষড়যন্ত্র করতো কখনো করতো না তাহলে দেখেন আপনি প্রত্যাশা করতেছেন একটা বাট হচ্ছে একটা যখন প্রত্যাশার বিপরীত হয় তখন সেটা বলা হচ্ছে কি আয়রনি তাহলে মনে আয়রনি হচ্ছে কি ফিগার অফ স্পিস প্রত্যাশার কি হওয়া বিপরীত হওয়া তাহলে দেখেন মাই লর্ড আই লাভ দি এই উক্তিটি হচ্ছে কার ইয়াগুর এবং এটা হচ্ছে ফিগার অফ স্পিস এটা হচ্ছে কি আয়রনি কেন এটা প্রত্যাশার বিপরীত কারণ ইয়াগু তো তাকে ভালোবাসে না তাকে কি করে তাকে তার জীবনটা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য কি চাইছে এবং করছে তাহলে কি সে তো ভালোবাসে নাই সে জন্য এটা হচ্ছে কি আয়রনি আচ্ছা তাহলে দেখেন ওতেলো ডেস জীবনা এমিলিয়া কেসিয়াস ইয়াগু ব্রাহ্মণ শিব এগুলো হচ্ছে কোথায় ক্যারেক্টার ওতেলোর ক্যারেক্টার তারপর আসেন আর হ্যামলেট নাটকে যদি বলে প্রথম কি ব্যাকগ্রাউন্ড কি তাহলে আনসার দেবেন হচ্ছে কি আচ্ছা একটা জিনিস আপনাদের বলি সেটিং নাটকের মধ্যে কি থাকে সেটিং সেটিং মানে হচ্ছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে টাইম আর একটা হচ্ছে কি প্লেস বুঝছেন তাহলে প্লেস তাহলে এই দেখেন হ্যামলেট নাটকের সেটিং হচ্ছে কি যেহেতু এখানে ড্যানিস প্রিন্স মানে কি ডেনমার্কের কাহিনি তাহলে পটভূমি হচ্ছে কি ডেনমার্ক এটা হচ্ছে আপনার তেতাল ইসলামি আসছিল হ্যামলেট নাটকের পটভূমির ব্যাকগ্রাউন্ড কি আনসার হচ্ছে কি ডেনমার্ক ঠিক আছে তাহলে দেখেন হ্যামলেট ড্যানিস প্রিন্স হ্যামলেটের বন্ধু ছিল হচ্ছে গিয়ে কি পুরা শিব পুরা শিব এটা হচ্ছে হ্যামলেটের বন্ধু তারপর আসেন হ্যামলেটের বন্ধু আর হ্যামলেটের নায়িকার নাম ছিল হচ্ছে উপেলিয়া 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 ছিল হচ্ছে কি হ্যামলেটের নায়িকা এটা হচ্ছে হিরোইন মনে রাখবেন আর হ্যামলেট ছিল হচ্ছে কি প্রোটাগনিস্ট আর উপেলের বাবার নাম ছিল হচ্ছে পোলোনিয়াস পোলোনিয়াস হচ্ছে কার বাবা উপেলের বাবা আর উপেলিয়ার উপেলিয়ার ভাইয়ের নাম ছিল হচ্ছে লেয়ার দেশ লেয়ার দেশ হচ্ছে কার উপেলের ভাই তো পরীক্ষা যদি আসে হ্যামলেট কোথাকার হ্যামলেট ইতিহাসে আসবে না পোরাশিউ পোরাশিউ কোথাকার ক্যারেক্টার পোরাশি হচ্ছে হ্যামলেটের এবং পোরাশি ছিল কি হ্যামলেটের বন্ধু আর হ্যামলেটের নায়িকা নায়িকা ছিল হচ্ছে কি ওপেলিয়া ঠিক আছে আর ওপিলের বাবার নাম ছিল হচ্ছে পোলোনিয়াস আর পোলোনিয়াসের ছেলের নাম মানে ওপিলের ভাইয়ের নাম হচ্ছে কি লেয়ারটিস এটা মনে রাখবেন একটু লিখে নেন 
स्कटलैंड राजा मालकम देखें मेरे फेले डानी राजा जो बासायन मेरे फेले समग्रोजन दिए रक्त मानुष एक नजर रोम <coughs> प्रश्न
তাহলে দেখেন এই প্রোটাস ইউনিসিল হচ্ছে কি সিজারের কি বন্ধু তাহলে কার বন্ধু দুইজনে হচ্ছে সিজারের বন্ধু উনি হত্যাকারী প্লাস বন্ধু তাহলে দেখেন তাহলে উইল জুলিয়াস সিলেস ছিল একজন রোমান জেনারেল উনি অনেকগুলো দেশ জয় করে দেশ জয় করার পর যখন দেশে আসে তখন তাকে কি করা হয় তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ওয়ার্ম রিসিপশন দেওয়া হয় তাই একজন লোক এসে বলে যে ভাই পনেরোই মার্চ আপনি কি করবেন একটু সাবধানে থাকবে তো উনি হচ্ছে ছিল হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর মতো মানে জনগণকে অনেক বেশি ভালোবাসত তখন মানে বঙ্গবন্ধুকে যখন বলছিল যে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকার পর্যন্ত আমাকে যেখানে মারে নাই ফাঁসি দেয় নাই সেখানে আমার দেশের মনগুলো আমাকে মারবে তো উনি বলছিল না যে ইন্টারভিউতে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আমি দেশের জনগণকে ভালোবাসি ঠিক আছে তার জুলিয়াস সিজার কি ছিল সেম ওইরকম ছিল সে কি করতো জনগণ অনেক বয়সে ভালোবাসতো ট্রাস্ট করতো কিন্তু কি করে ওই একজন লোক ছিল যার হচ্ছে তার এই খেয়াতিকে পছন্দ করতো না তারা হচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরি এই ভোটার্সকে এই সরল মনা ভোটার্সকে ভোলাইয়ে কি করে সিজারকে কি করে ম্যারেজ হলে ঠিক আছে তাহলে ভোটাস এই জন্য হচ্ছে জুলিয়াস সিজার একটা উঠে আছে ভোটাস ইউটিউব ভোটাস ইউটিউব বুঝছেন তাহলে এটা হচ্ছে কোন নাটক বলে ব্রুটাস ইউটিউব এটা হচ্ছে কি জুলিয়াস সিজার নাটক এটা মনে রাখবেন তাহলে ব্রুটাস এবং অ্যান্টোনি দুজনে হচ্ছে ছিল কি জুলিয়াস সিজারের বন্ধু আর হত্যাকারী হচ্ছে কি ব্রুটাস ঠিক আছে আর ব্রুটাস ইউটিউব এটা হচ্ছে কোন নাটকের তাহলে এটা হচ্ছে জুলিয়াস সিজার নাটকের জুলিয়াস সিজার নাটক আসতে কয় হাজার বছর আগে দুই হাজার বছর আগে এই জন্য এটা নাটকটা হচ্ছে কি হিস্ট্রিকাল প্লে আর জুলিয়াস সিজার নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কি সেটিং হচ্ছে কি রুম রুম ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন রুম রুম শহর रुमिन जुलियट रुम एंड जुलियट তাহলে দেখেন আমরা জানি রোমিয়ান জুলিয়েট হচ্ছে কি ট্রাজেডি কারণ রোমিও হচ্ছে ছেলে জুলিয়েট হচ্ছে কি মেয়ে দুজন দুজনকে অনেক বেশি ভালোবাসতো কিন্তু পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে তাদের কি হয় না বিয়ে হয় না ঠিক আছে তখন জুলিয়েটের বিয়ে বিয়ে হয় হচ্ছে কি আরেকজনের সাথে তখন জুলিয়েট একজন সন্ন্যাসীর কাছে যায় সন্ন্যাসী তাকে হচ্ছে সিরিজ কি দেয় ওষুধ দেয় ওঠে খায় খাওয়ার পরে সে হচ্ছে কি বিয়াল্লিশ ঘন্টা কি থাকে মানে ঘুমন্ত থাকে সবাই মনে করে যে জুলিয়েট মারা গেছে তখন তাকে কবরের কাছে নিয়ে যায় কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে রুমিও জানে তো রুমিও জানে পরে কি করবে ওরা ডিসিশন নেয় ওখান থেকে ওঠে ঘুম থেকে ওঠে তারা কি করবে পালে চলে যায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি রুমিও জুলিয়েট এখানে তাহলে একটা হচ্ছে কি রুমি একটা একটা হচ্ছে রুমিও নিজে আর একটা হচ্ছে কি জুলিয়েট তাহলে দেখেন রুমিও জুলিয়েট আর একটা হচ্ছে কি কেপিউলেট देखें रोमिओ जुलियट रोमिओ हे रोमिओ जुलियट नाटक प्रोटागनिस्ट और जुलियट हे हिरोईन नायिका और रोमिओ बाबार नाम हम मन्टेगो लैडी मन्टेगो हम रोम और जुलियटर बाबार नाम हम कैपिट मार नाम हम लैडी कैपिट ठीक है ये देखें मन्टेगो एक फैमिली और कैपिट एक फैमिली दुई फैमिली हे कि खुद विख्यात एक फैमिली जर मध्य क्यों पारिवारिक द्वंद जार कारण तर पचंद देना मानी मिलन है ना प्रश्न <coughs> जयराम 
and key contour alarm the glam joy column the later figure of this is kisha with the number it of the climax of the it of the kisha with the number climax of the climax of the other it can of climax the climax is not available it a couple of exposition shuru which is it a couple of the rising action and it a couple of egg on to run to run a couple of the key climax for it as you know climax one is the highest point climax highest point hello for this is that's the climax means key climax one is the highest point it is a three years later are it a couple of the falling action are it a couple of the resolution again put the turn out of are it a couple of the plot diagram plot diagram answer एक टाइम नाटो और तो बस जब अपने गोल को लेके ताले अपना क्या होता है ये बात देखते होंगे एक्सपोजिशन माने एक टाइम सिनेमा देखना है एक्सपोजिशन माने क्यों रहा है एक्सपोज़ करा नीचे के प्रोकाश करा तो सिनेमा की गोरे प्रोड्यूसर को तो मैं एक टाइम सिनेमा तो कौन देखना तो नायक नायक एयरपोर्ट की कोरेज जो कौन मावा में रहने ना तारा दुजन तीस है ताला ही सोलेज है क्यों सर तले क्लाइमेक्स से जो कौन जाए नाटो के दिमाग एकदम इंटरवल टाइम में तो कौन की कोरेज नाटो पे क्यों होए तारा ताला ही सोलेज है ना एयरपोर्ट देखें फॉलिंग एक्शन ऐसी की कोरेज भिले ने वो नाइकर बाबा प प्रोटैगोनिस्ट चलो शॉपर क्यों है एक अन्य मित्र है रेजोल्यूशन इधर मौन है तो तो प्लॉट डा इधर आर एजेंस टाइप बोलो चाहे प्लॉट डायग्राम ठीक है सर बुझने बोलो एक तो क्लियर ओके तले आप लोग तो जो विषय बोला पढ़ते होंगे एक अन्य होते हैं कि किसी कोटेशन पर तो भाई जब हम होते कि एक नंबर तो इधर अमर बोधिक आश्चर्य शीट आते कि ऑल द फर्फिंस तो बेरा भी उन्हें स्वीटन दिस लिटिल हैं दो नंबर सिलो आते कि लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो ठीक है सर टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन तब पर बोलते हो बस कि फ्रेंडली दाने में स्विमेन इधर है कि हैमलेट हैमलेट में माजोकन तास्ता जाके बीए करे तो कौन होते कि हैमलेट बोले जैसे फ्रेंडली दाने में स्विमेन नारे लोग पुण्य मुझसे दूर बोला था ठीक है सर इधर मौन रखे और फ्रेंडली आठ टप्पू एक ऐसे लोग फ्रेंडली कौन पार्ट सो तापोर आस्था पर पढ़ क्या होता है कि nothing come of nothing कोनो किसी साथ कोनो किसी आशा ना इन्होंने से king लिया तार सुधो में क्या बोले ठीक है सर तुम इसे दामा के भाला वर्षा दो आमित तुम्हारे किधी बो भाला वर्षा दी बो ठीक है सर इधर बोल यार पढ़ होता है कि अपना के पढ़ते होंगे शेड होता है कि अपना यहाँ ते बोला ना ऐसी लाइट पूरा पृथ्वी अर्थ से एक टक्की रोंग गोमंस जिकन अर्थ से शोभा की शॉप सेले एवं की में अर्थ से ओबीना था मात्रों तब पूरा पोर्ट आपने क्या अस्तबर अर्थ से मार्सेंट ऑफ बेनिस एक कलाइन अर्थ से ऑल द ग्लिटर्स इज़ ऑन बोर्ड चौक चौक कोल्ड की होइना शोना होइना ठीक है तब पूरा अर्थ से अमीट अमीर सावर नाइट स्ट्रीम में बोल सकते हैं ठीक है सर तो आपने ये कोडेशन गुला पढ़ बैं ये प्रोहत से ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ बैं जब हम आमर बोए प्राय एक शो आठ रब बीस टाइम होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन दवा से आपने ना शो बाय ये आमर लीड एक्सपर्ट बोलते किन्हीं बैं मुझे अलग देख बैं इंशाल्लाह आपना का लीडर सामने कुल किसी वक्त तो हमें ना जस्ट सुन्दर को रोपण शॉप बुला देख बैं ना क्या ना हैंडल कर दो उसे आज कामी जीवन पढ़ाई सी पूरा लाइक सेट आउट से कि ये लीडर एक्सपर्ट बोलते कि जस्ट हम कॉपी कोर्स से जस्ट मुझे वो कहना शॉप बुला ये बातें ओके दीपंकर हेलो दर क्लियर अच्छा क्लास टेक एमुल लाख से अपना दे देखिए टू कमेंट करें बोलें तो देव लिखें क्लियर 
আনিস নিসিন নাইস আপনাদের ক্লাসটা কেমন লাগছে একটু দেখে নিতে দেখি আর সবাই ভাই আমার ক্লাসটা একটু শেয়ার দেন সবাই ভাই আপনাদের কাছ থেকে আমি তো কোনো কিছুই যাই না জাস্ট হচ্ছে শেয়ার ভালোবাসাটা চাইছি আপনারা শেয়ার দেন মেনশন দেন তাহলে দেখবেন আপনাদের জন্য আরো ক্লাস নেব ঠিক আছে একটা একটা ক্লাস নিতে গেলে দেখেন একটা মার্কেটের দাম কিন্তু ভাই ষাট টাকা বুঝছেন আপনার কারেন্ট চলে ফ্রেন্ড চলে অনেক কিছু চলে আমার মনে কষ্টেই বাদ দিলাম বুঝছেন আমার কিন্তু মানে কয়েকদিন পরে আমার কি আছে রিটার্ন পরীক্ষা আছে দেখেন আমি আমার পড়াশোনো বাদ দিয়ে আপনাদের পড়াচ্ছি তাহলে দেখেন আমি কতটুকু আপনাদের প্রতি ডেডিকেটেড একজন পার্সন তাহলে আপনার করা উচিত কি আপনার যে কাজটা করা উচিত আমাকে একটু ভালোবাসা মানে লাইক দেওয়া কমেন্ট করা শেয়ার করা বন্ধুদের মেনশন করা বুঝছেন ইনশাল্লাহ আপনারা হচ্ছে আমাদের সাথে থাকেন দেখবেন আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের বেস্ট আউটফুটটা দেবো বুঝছেন যেমন আমি দেখেন আমি যে যে টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করে ধরেন আমি একচল্লিশ তম তো রিটার্ন দিয়েছি আপনারা মধ্যে তেতাল্লিশশো দিব চুয়াল্লিশশো ইনশাল্লাহ রিটার্ন দিব তো যেটা বলতেছি যেহেতু আমি পিলি আমি নিজেই পাশ করছি এই টেকনিকগুলো যে অ্যাপ্লাই করে আমি পাশ করছি আমি জাস্ট আপনাদের সেই টেকনিকগুলো বলতেছি বুঝছেন জীবনে তো অনেকগুলো কম্পিটিটিভ এক্সাম দিলাম সো আপনি জাস্ট ট্রাস্ট রাখেন আমাদের প্রতি ঠিক ইনশাল্লাহ বেস্ট একটা আউটপুট পাবেন ইনশাল্লাহ আমি আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ আউটপুটটা আপনাদের দিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সবাই দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সুস্থ রাখে ভালো রাখে আর হচ্ছে গিয়ে আমার পরীক্ষাগুলো যেন আল্লাহর মতো ভালো হয় আর ভালো হলে কি আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ অনেক সুন্দর জার্নি দেবো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে ঠিক আছে তো আনটিল দেন ভালো থাকবেন আবার কোনো একটা মুহূর্তে আপনার সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ